ben, on doit avoir peur de tout le monde. Regardez les matchs d'hier, les huitièmes de finale, les Pays-Bas se croyaient à l'abri et ils ont eu chaud. L'Argentine se croyait à l'abri, ils ont eu très très chaud. Donc il faut toujours se, 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 se méfier d'une équipe qui arrive à se qualifier en huitième de finale. Maintenant, Jeannot vient de, vient de, de prononcer la compo. Je m'attendais à autre chose pour pouvoir embêter cette équipe de France. Donc c'est ce un peu système, défensif Ouais, dans ce système-là, je ne donne, donne pas cher de, 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 de la peau de de cette sélection polonaise, les Wandowski de nouveau tout seul devant. Euh, ça veut dire que Jelinski va être déporté sur le, sur le couloir. Voilà, moi je m'attendais à un 3-5-2 pour, pour verrouiller Papé et, et Dembélé ouais. pour avoir une sécurité. Je m'attendais à avoir deux attaquants avec, euh, avec Milik ou Piontek hein, qui pouvaient accompagner euh, les Wandowski et Jelinski dans un rôle de, de numéro 10. De, de jouer Sachant qu'il y a direct. déjà énormément de critiques au pays sur le jeu frileux de ce sélectionneur. Ah, c'est terrible. C'est-à-dire que euh, au pays, et que ce soit les anciens joueurs ou même euh, le président de la fédération, euh, il ne sera pas euh, toléré de voir le même match que contre, euh, contre l'Argentine. Sachant que euh, ce, ce match-là revêt deux objectifs. Celui éventuellement de passer en quart de finale, même si euh, les huitièmes sont atteints, donc le contrat est respecté. Et l'avenir de Minievich, parce que Minievich, son contrat s'arrête euh, au mois de décembre. Et donc, euh, s'il y a la même prestation que contre l'Argentine, je ne donne pas cher de, 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 de sa peau pour la suite. Après, moi, je m'attendais à, 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 à ce qu'on verrouille les côtés euh, Bappé d'Embélé. Là, laisser Mbappé avec Mati Cash et euh, de l'autre côté, euh, il me semble que c'est Berechensky. Hein, si Berechensky, oui, ouais, tout à fait. Ouais, si si, si, si j'ai bien entendu, avec Dembélé, il va falloir, euh, va falloir être costaud parce que si ça passe, ça veut dire que c'est soit Glick, soit Kivior. Alors Kivior, ça m'inquiète un peu moins. Mais Glick qui va venir couper sur Mbappé quand Cash euh, euh, risque d'être euh, passé, ça m'inquiète beaucoup. Et puis ouais. après, euh, Jelinski, moi je le voyais dans le cœur du jeu, on le voit au Napoli, c'est quelqu'un qui, qui, qui a un vrai toucher de balle, c'est quelqu'un un peu à la Griezmann, c'est quelqu'un qui sent le jeu, c'est le principal pourvoyeur de ballon de cette équipe, on va l'excentrer sur un côté, donc on va le forcer à défendre très bas puisque Théo Hernandez va prendre le couloir. Ouais, ça, je suis encore une fois, encore une fois très déçu de, 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 de ce qui est proposé, mais bon. Et surtout, Ludo, euh, ton pote Robert Lewandowski, faut il faut qu'il se prépare à être un peu abandonné seul devant, quoi. Ouais, mais je crois qu'il a, je crois qu'il a pris, euh, il a pris l'habitude hein, d'être, euh, d'être seul à 50 mètres du but adverse. Alors, euh, c'est pas, c'est pas son style, mais euh, écoutez, il est capitaine de cette équipe et je crois que depuis euh, un certain temps. Bon, il a un peu changé son caractère, il est prêt à avaler quelques coups d'œuvre, euh, à faire le job, je le vois rarement tester contre ses, ses coéquipiers, il essaye de, de donner le maximum. Après, il perd de la lucidité, hein. c'est normal, hein, les, les actions qu'il a adoptées dans cette du monde, notamment ce pénalty, quand vous faites des courses de 50 mètres pendant 90 minutes, à un moment donné, et bien, ouais, vous perdez bien un sûr. petit peu en, en, en lucidité, ce qui, ce qui apparaît tout à fait normal. L'autre star de cette équipe polonaise, et après on te libère, Ludo, c'est le gardien, c'est Chesny, énorme sur les, les pénalties depuis le début du mondial. Euh, ça ça t'impressionne de le voir à ce niveau-là Ça t'étonne ou pas Ça m'étonne parce qu'il y a toujours eu de. Alors, on, on a toujours eu des, 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 des grands gardiens en, en Pologne, que ce soit Dudek, Fabianski, euh, j'en passe, et des meilleurs, mais Chesny, il a toujours eu du mal à s'imposer par rapport à la concurrence. Il s'est jamais senti crédible. Il s'est jamais senti légitime, donc on savait que c'était un très bon gardien, mais il n'a jamais réussi à réellement s'imposer. Et là, depuis qu'il est à la Juventus, on sent quelqu'un qui a pris beaucoup plus de confiance, qui a pris beaucoup plus d'ampleur. C'est quand même 26 pénalties, je crois, arrêtés sur, sur 87. C'est une stat qui est, qui, est, qui est assez énorme, et même dans le jeu, c'est-à-dire que euh, on le voit, il force les attaquants adverses, notamment euh, Argentin, je ne sais pas si vous souvenez de quelques actions, il s'étend de tout son long, donc il force l'attaquant à trouver des... Des, 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 des solutions à être vraiment très précis donc euh, oui oui euh, c'est quelqu'un qui a pris de l'ampleur il va être un vrai rock et un vrai souci pour les, pour les attaquants français